வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் முத்து இந்த வீடியோவில் நம்ம விவோ டி ஒன் ப்ரோவில் இருக்கக்கூடிய கேமரா பற்றி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபுல் கேமரா ரிவ்யூன்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்த்தா இருந்தால் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு பிளிங் ஆகும் ஸோ இந்த மொபைல் பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான மொபைலாக தான் இருக்குது அண்டு கையில் பிடிக்கிறதுக்கும் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே பக்காவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் மெமரி கார்டு சப்போர்ட்லாம் கிடையாது ஏன்ட்ட இருக்கிறது இந்த விவோ டி ஒன் ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி வேரியன்ட் ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக் தான் பட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் எதுவும் ஒட்டலை ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது அண்டு கையில் பிடிக்கிறதுக்கும் அந்த கர்வ்டான ஒரு எஜ்ஜஸ் இருக்கிறதுனால அதுவுமே ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ட்ராப் நாட்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க கேமரா சென்சார் ஸோ அந்த வாட்டர் ட்ராப் நாட்ஸில் இருக்கக்கூடிய கேமரா சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் எம்பி கேமரா சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த சிக்ஸ்டீன் எம்பி கேமரா சென்சார் ஓரளவுக்கு நல்லாவே வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேமரா பம்ப்லாம் பெருசு பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேலே இருக்கிற கேமரா பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்பி கேமரா ஸோ அது வந்து உண்மையிலே ஒரு ஒர்த்தான ஒரு தரமான ஒரு கேமரா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை தவிர இன்னொரு பெரிய பம்ப் கொடுத்து அது உள்ள ரெண்டு கேமரா வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை வந்து ஒரே ஒரு எயிட் எம்பி அல்ட்ராவேட் மட்டும் வச்சுருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒர்த்தான ஒரு அல்ட்ராவேடாக வச்சுருக்கலாங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ ரெண்டு கேமரா வச்சுருக்காங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டூ எம்பி மேக்ரோ ஒன்று எயிட் எம்பி அல்ட்ராவேடு ரெண்டுமே சொல்லணுன்னாக்கா வேஸ்ட் கேமரா அப்படின்னு சொல்லிடலாம் மெயின் கேமரா உண்மையிலே ஒர்த்தான கேமரா பட் இந்த செகண்ட்ரியாக கொடுத்துருக்க ரெண்டு கேமராவுமே வேஸ்ட் கேமரா எயிட் எம்பி அல்ட்ராவேடு கூட ஓரளவுக்கு ஏதோ இருந்துட்டு போகலான்னு சொல்லலாம் இந்த டூ எம்பி மேக்ரோ எதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரில இப்போ வரைக்கும் அது எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லாவே வேலை செய்யல உங்களுக்கு ஏதாவது சூப்பராக வேலை செஞ்சதுனாக்கா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் இது வரைக்கும் எந்த அப்டேட்டும் கொடுக்கல ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பூட்டப்புக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்டேட் ஒன்று கேட்டுட்ருக்கு ஸோ அந்த அப்டேட் நான் இது வரைக்கும் கொடுக்கல ஸோ கேமராவை ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா அதை நம்ம கொடுத்துக்கலான்னு வெயிட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கான செக்யூரிட்டி பேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரியரில் இருக்கக்கூடிய மெயின் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் கே தேர்ட்டி எஃப்பிஎஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீடியோ குவாலிட்டி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபோட்டோவோட கம்பேர் பண்ணவும் வீடியோ கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது ஸோ அந்த ரியர் கேமராவில் நீங்கள் நார்மலாக ஷூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓரளவுக்கு நல்ல அவுட் புட் கிடைக்குது டூ எக்ஸ் ஜூம்லேயும் ஓரளவுக்கு நல்ல அவுட் புட் கிடைக்குது ஒரு ஃபைவ் எக்ஸ் ஜூம்லாம் நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த டைனமிக் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது அந்தளவுக்கு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனாக இல்லை ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ஜூமில் ஷூட் பண்ணுது ஸோ அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஜூமில் ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு இமேஜ் குவாலிட்டி சம்டைம்ஸ் பெட்டராக இருக்குது ஸோ லாங்கில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ஷூட் பண்ணிங்கனாக்கா அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஒரு இமேஜ் அவுட் புட் கிடைக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது பட் நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் ஷூட் பண்ணிங்கனாக்கா ஒரு தரமான அவுட் புட்டாக கிடைக்குது லைட்டிங் கண்டிஷன் கொஞ்சம் சரியில்லைனாக்கா டைனமிக் ரேஞ்ச் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ லைட் எஃபெக்ட் அதாவது சன்லைட்டை நல்லா விசிபிளாக இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்குது சன்லைட்டு கொஞ்சம் லாங் போக போக உங்களுக்கு அந்த டைனமிக் ரேஞ்ச் மட்டும் கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது இது வந்து நல்லா கேமராவை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில நண்பர்களுக்கு மட்டும்தான் நல்லா தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ மற்றபடி பார்த்திங்கன்னாக்கா கேமரா டூ எக்ஸ் ஜூமு ஃபைவ் எக்ஸ் ஜூமு நார்மலாக நீங்கள் நல்ல லைட்டிங்கில் எடுத்திங்கனாக்கா சூப்பராகவே இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபி கேமராவில் ஷூட் பண்ணால் ஸோ இந்த செல்ஃபி கேமராவுமே பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம ஃபேஸை கொண்டாந்து காமிச்சோம்னா டைனமிக் ரேஞ்ச் நல்லாயிருக்கு ஃபேஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் அதாவது கலர் பூஸ்டப்லாம் நல்லாவே பண்ணுது நான் இதுக்கே ஏஐ மோட்லாம் எனேபிள் பண்ணல ஸோ அந்த ப்ளூ கலர் ஸ்கைலாம் பார்த்திங்கனாக்கா ஓவர் ப்ளூவாக பண்ணுது அண்டு இதில் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபேஸை காமிச்சோடனே ஃபேஸ் சுத்தமாக தெரில தலைக்கு பின்னாடி சன் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி இப்போயும் தலைக்கு பின்னாடி தான் சன் இருக்குது ஓரளவுக்கு ஃபேஸை டிடெக்ட் பண்ணுது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ரியர் கேமரா பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஒரிஜினல் குவாலிட்டியை கொடுக்குற மாதிரி
அதே மாதிரி ரூம் லைட்டிங் கண்டிஷன்லேயும் உங்களுக்கு வந்து இமேஜ் குவாலிட்டி நல்லா ஷார்ப்பாக சூப்பராகவே கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வரைக்கும் அதுலேயும் எந்த விதமான குறைபாடும் கிடையாது ஒருவேளை அப்டேட்ஸ் கொடுத்தா ஒருவேளை இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா என்னங்கிறது எனக்கு தெரியல ஸோ நீங்கள் புதுசாக மொபைல் வாங்குறீங்கன்னாக்கா ஐக்யூ ஜெட் சிக்ஸ் ப்ரோவோ இல்லை விவோ டி ஒன் ப்ரோவோ நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னாக்கா கேமரா குவாலிட்டி நல்லா வேணும்னாக்கா நீங்கள் வந்து அப்டேட்ஸ் எதுவும் கொடுக்காம யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி கேமரா நம்ம கண்டினியூஸாக ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் யூஸ் பண்ணும்போதும் எனக்கு எந்த விதமான ஹீட்டிங் இஷ்யூமே எனக்கு கிடையாது ஸோ அதெல்லாம் சூப்பராகவே மேனேஜ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்பி மோடு அண்டு பனரோமா அல்ட்ரா லைவ் ஃபோட்டோ அந்த ஸ்லோமோ டைம் லேப்ஸு எல்லா ஆப்ஷனுமே கொடுத்துருக்காங்க ஏஐஎஸ் ஏஆர் ஸ்டிக்கர்ஸும் இருக்குது அண்டு டியூல் வீடியோ மோடும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் ரியரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோர் கே தேர்ட்டி எஃபிஎஸ் மேக்சிமம் ஷூட் பண்ணிக்கலாம் தௌசண்ட் எயிட்டி பேயில் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் வரைக்கும் ஷூட் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரண்ட் வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தௌசண்ட் எயிட்டி பி அப்படின்னு மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க அதை விட்டால் செவன் டுவெண்ட்டி பியில் நீங்கள் ஷூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரண்ட் வீடியோவும் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் என்ன ஒன்று இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர் கே வரைக்கும் அவங்க கொடுத்துருந்தா நல்லா வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரியர் கேமரா நல்லா வேலை செய்யுதுன்னு அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னாக்க கொஞ்சம் நம்மளை க்ளோஸ்அப்பாக காமிக்கிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் ஒரு வேளை ரியல்மி மொபைல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மொபைல் வரீங்க அப்படின்னாக்கா இதில் ஃப்ரண்ட் கேமரா நம்ம போட்ட உடனே பார்த்தீங்கனாக்கா நம்மளோட ஃபேஸை ரொம்பவே கிட்ட காமிக்குது நம்ம செல்ஃபி எடுக்கணும்னா கூட கையை ரொம்ப தூரமாக லாங்காக அப்படி நீட்டிகிட்டு போனால் தான் நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபேஸ் நல்லா கிளியராக ஃபுல் ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்குது அப்படி பக்கத்துலேயே வச்சு ஷூட் பண்ணோம்னாக்கா ஃபேஸ் வந்து ஃபுல்லாக மூஞ்சி கிட்ட கேமரா கொண்டாந்து வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று கொடுக்குது ஸோ அந்த கேமரா சென்சரில் இருக்கிற அந்த ஃபோக்கஸிங் மட்டும் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருக்கலாம் இல்லாட்டி பேக்ரவுண்டில் கொஞ்சம் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அதை இனிமேலாம் மாற்ற முடியாது அடுத்த மாடலில் வேணால் மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியரில் பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு நீங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது ஓஏஎஸ் கேமராலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இஏஎஸ் வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஷேக்கிங் இருக்கும் ஷேக்கிங் என்ன தான் இருந்தாலும் அவுட்புட் ஓரளவுக்கு நல்லாவே குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அண்டர் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் ஒரு பெஸ்ட் கேமரா மொபைல் வேணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா இந்த விவோ டி ஒன் ப்ரோ மொபைல் அப்படி இல்லைன்னா ஐக்யூ ஜெட் சிக்ஸ் ப்ரோ மொபைல் இது ரெண்டு மொபைலில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணலாம் தட் இஸ் த பெஸ்ட் சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கன்க்ளூஷன் கேமரா யூஐ அண்டு கேமரா செட்டிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மினிமலாக சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க விவோவில் இந்த மாதிரி சூப்பராக கொடுத்துருக்கிறது நல்ல விஷயம் தான் அண்டு கேமரா சாம்பிள்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சா ஒரு லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் முத்து இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா விவோ டி ஒன் ப்ரோ ஃபைவ் ஜி மொபைலோடைய செல்ஃபி கேமராலேருந்து ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் தௌசண்ட் எயிட்டி பிலாம் நான் ஷூட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் எனேபிள் ஆகிருக்கு அதனால் கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று கொடுக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இவ்வளோ தான் என்னால் கையை நீட்ட முடியும் அதுக்கு மேலே நீட்ட முடியல ஸோ கவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது இதுவே வந்து ரியல்மி ஜிடி மாஸ்டர் எடிஷனில் எனக்கு கவரேஜ் வந்து நிறையவே இருக்கும் அதே மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் லெவல் அது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்துச்சு ஏன்னா அதில் வந்து தேர்ட்டி டூ எம்பி செல்ஃபி கேமரா இதில் சிக்ஸ்டின் எம்பி செல்ஃபி கேமரா ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்டெபிலைசேஷன் கட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப உங்களுக்கு ஷேக்கிங்கோட ஒரு வீடியோ எடுத்து காட்டுறேன் அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா விவோ டி ஒன் ப்ரோ ஃபைவ் ஜி மொபைலோட செல்ஃபியில் தான் ஷூட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது கவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட்டு ரைட் ஹேண்டு எனக்கும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொஞ்சம் கவரேஜ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஷேக்கிங்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா நான் வாக் பண்ணிட்டு தான் ஷூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஷேக்கிங்கும் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் கட் பண்ணிட்டேன் ஸ்டெபிலைசேஷன் இல்லாமல் நீங்கள் வீடியோ எடுத்திங்கனாக்கா இப்படி தான் உங்களுக்கு அவுட்புட் இருக்கும் ஸோ இருந்தாலும் உங்களுக்கு குவாலிட்டி ஓரளவு நல்லா
ஒரு அப்டேட் கூட நான் இன்னும் கொடுக்கல மேபி அப்டேட்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க இந்த குவாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸ்டில் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் கேமரா கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணும்போது கூட எனக்கு டிஸ்பிளேலேயோ இல்லை ரியர்லேயோ ஹீட்டிங் இஷ்யூ எனக்கு கிடையாது இந்த கேமரா பம்ப்பு கிட்ட மட்டும் லைட்டாக வார்ம் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று இருக்குது என்ன ஒன்று செல்ஃபி கேமரா ஆன் பண்ணி வச்சோம்னாக்கா நம்மளோட ஃபேஸு ரொம்பவே பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அதில் செல்ஃபியில் ஒரு டூ எக்ஸ் ஜூம் ஒன்று இருக்குது அந்த ஜூம் பண்ணோம்னாக்கா நம்ம ஃபேஸு ரொம்பவே கட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இன்னுமே நம்ம கையை தூக்கி நீட்டணும் ஒரு செல்ஃபி ஸ்டிக் வச்சு எடுத்தோம்னாக்கா செல்ஃபி இன்னும் சூப்பராக வரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஒருவேளை அந்த டூ எக்ஸ் ஜூம் வந்து நமக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை நம்ம செல்ஃபி கேமராவில் ஜூம் பண்ணி எடுக்கிறதாக கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு நல்ல விஷயந்தான் அதே மாதிரி நார்மலாக பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு போர்ட்ரேட் மோடுக்கு வந்துடுது ரியர் கேமராவிலேருந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா ஜம்ப் பண்ணும்போது ஃபோட்டோ மோடு வர மாட்டது போர்ட்ரேட் மோடுக்கு வருது போர்ட்ரேட் மோடு வந்தாலும் அதில் செட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா போர்ட்ரேட் வந்து ஆஃப் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ போர்ட்ரேட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறத நம்ம வந்து போர்ட்ரேட் எனேபிள் பண்ணி எடுத்தோம்னாக்கா ஓரளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்குது பட்டு போர்ட்ரேட் ஆஃபில் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நார்மல் ஃபோட்டோ எப்படி வருதோ அதே மாதிரி ஒரு அவுட்புட் தான் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ விவோவில் எனக்கு ரொம்பவே பிடித்த ஒரு விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கின் டோன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டாப் டு பாட்டம் ஒரு பிளாக்காக இருக்கிறதோ இல்லை ஒயிட்டாக இருக்கிறதோ இல்லை மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ஃபேஸ்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பரான ஒரு அவுட்புட்டாக தரமான ஒரு அவுட்புட்டாக நம்ம கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அந்தளவுக்கு சாஃப்ட்வேர் வந்து நல்லாவே டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் இது விவோட எல்லா மொபைல்லையும் இருக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில மேபி வி சீரியஸ் எல்லாமே செல்ஃபி ஓரளவுக்கு சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற விவோ ஜட் ஒன் எக்ஸில் செல்ஃபி வந்து சூப்பராகவே ஒர்க் அவுட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த விவோ டி ஒன் ப்ரோவும் செல்ஃபி நல்லாவே வேலை செய்யுது அண்ட் ஆல்சோ ஐக்யூ ஜட் சிக்ஸ் ப்ரோலேயும் செல்ஃபி இதே மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு மொபைலுமே ஒன்று தான் என்ன ஒன்று செல்ஃபிக்கு இவங்க ஆல்ரெடி கொடுத்த அந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் எம்பிலாம் இதில் கொடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஃபீலிங் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு ஃபோர் கே லெவலில் நம்ம வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும்ங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ இந்த அவுட்புட்டு நல்லா தரமாக வர்றதுக்கு இன்னொரு சாய்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸர் கால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகன் செவன் செவன்டி எயிட் ஜி அப்படிங்கிறத ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு ப்ராசஸர்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் எடுக்கக்கூடிய கேமரா சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி மிட் ரேஞ்சில் சூப்பரான ஒரு அவுட்புட்டாகவே நம்ம கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம் நம்ம ஃபேஸ் காமிச்சோம்னாக்கா செல்ஃபி நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்குது ஃபேஸை தவிர இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஆப்ஜெக்டை காமிக்கும்போது செல்ஃபி கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் என்ன தான் இருந்தாலும் செல்ஃபியில் கொஞ்சம் கலர் பூஸ்டப் இருக்க தான் செய்யுது அதே மாதிரி நம்ம ஃபேஸை டிடெக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லா லைட் போட்ட மாதிரி செட்டிங்ஸை அதுவே கொண்டு வந்துடுது ஸோ ஃபேஸை நகர்த்திட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைனமிக் ரேஞ்ச் ரொம்பவே டல் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம தலைக்கு பின்னாடி சன் இருந்தாலோ இல்லை லைட்டிங் கண்டிஷன் இருந்தாலோ ஒரு தரமான அவுட்புட் தான் ஓரளவுக்கு கிடைக்குது ஏன் நான் வந்து ஒரு தரமான அவுட்புட்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதை நான் வந்து மற்ற மொபைலோட ஒரு சில மொபைலோட கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்ததில் எனக்கு இதனோடய அவுட்புட் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரியல்மி ஜிடி மாஸ்டர் எடிஷன்லேயும் மோரார்லஸ் இதே அளவுக்கு அவுட்புட் நல்லாவே கிடச்சிது பட் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் கேமரா ஃபியூச்சர்ஸ் நிறையாவே கொடுத்துருந்தாங்க லாட் ஆஃப் ஃபியூச்சர்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது இந்த மோனோக்ரோம் எஃபெக்ட்டு இந்த எஃபெக்ட்டும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே அவுட்புட் வேலை செய்யுது ஆனாலும் இதில் நம்ம போர்ட்ரேட் மோடை எனேபிள் பண்ணி அந்த போர்ட்ரேட்லாம் கொஞ்சம் செட் பண்ணி வச்சுட்டு எடுத்தாலுமே இந்த மோனோக்ரோம் எஃபெக்டில் போர்ட்ரேட்டு எனக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டுது உங்களில் யாருக்காவது இந்த மோனோக்ரோம் எஃபெக்டில் போர்ட்ரேட்டு ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த மோனோக்ரோம் எஃபெக்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் எல்லோ விஷாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு அப்படி தான் இருக்காங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு சில சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் இருந்தாலும் செல்ஃபியில் அண்டர் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் பெஸ்ட்டு மொபைல்னாக்கா இந்த விவோ டி ஒன் ப்ரோ ஆர் ஐக்யூ ஜெட் சிக்ஸ் ப்ரோ சொல்லலாம் இப்போ ரியர் கேமரா சாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ரியர் கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக ஷூட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கலர் பூஸ்டப்லாம் இல்லாமல் கொ
அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து நார்மலாக மெயின் கேமராவில் ஷூட் பண்ணாலே நல்லாயிருக்கு அதிலே டூ எக்ஸ் ஜூம் பண்ணி எடுத்தாலும் சூப்பராகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் அல்ட்ராவேட்டில் நீங்கள் ஷூட் பண்ணாலும் கேவலமாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த டூ எம்பி மேக்ரோன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது எதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னே தெரில நானும் எப்படி எப்படியோ வளைச்சி வளைச்சி கிட்ட ஆப்ஜெக்ட் கிட்டெலாம் கொண்டு போய் எடுத்து பார்க்குறேன் எப்படி எடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ வேணால் கொஞ்சம் சுமாராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் மற்றபடி அந்த டூ எம்பி மேக்ரோ டோட்டலாக வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிடலாம் ஒருவேளை ஏதாவது அப்டேட்ஸில் வந்து அந்த டூ எம்பி மேக்ரோ அண்ட் எயிட் எம்பி அல்ட்ராவேட் ஏதாவது கொஞ்சம் நல்லா வேலை செய்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்களான்னு எனக்கு தெரில பட் இப்போ வரைக்கும் அந்த டூ எம்பி மேக்ரோவில் வந்து எனக்கு டோட்டலாக வேஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஃபீலிங் உங்களுக்கு என்னங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய மொபைலில் உங்களுக்கு டெலஃபோட்டோ லென்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதில் அவுட்புட் நல்லாவே இருக்கும் நீங்கள் டூ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்லாம் ஜூம் பண்ணி எடுக்கிறதுல அந்த டெலஃபோட்டோ லென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மொபைல்லேருந்து நீங்கள் இந்த மொபைலுக்கு ஜம்ப் பண்ணும்போது அந்த டூ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்லாம் ஜூம் பண்ணி எடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு சில டீக்ரேடர்லாம் இருக்க தான் செய்யுது அது நமக்கு கேமரா யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதே மாதிரி இந்த டூ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸில் கலர் காம்பினேஷன் ஃபைவ் எக்ஸெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டைம் வந்து க்ளியராக நமக்கு இல்லை அந்த டூ எக்ஸில் கூட ஓரளவுக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் நார்மலாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஷூட் அந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்பி கேமராவில் ஓரளவுக்கு தரமான அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்குது பட் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ப்ரைஸ் ரேஞ்சு அப்படின்னு ஒன்று வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அண்டர் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் வரும்போது இந்த கேமரா வந்து பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ ரியரில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்பையும் சரி ஃப்ரண்டில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டின் எம்பையும் சரி ரெண்டுமே வந்து ஒரு தரமான கேமரா எப்பன்னு பார்த்திங்கனாக்கா அண்டர் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதாவது பதினெட்டாயிரம் இல்லை பத்தொம்பதாயிரத்துக்கு இந்த மொபைலை நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கனாக்கா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மொபைல் அப்படின்றது என்னுடைய கன்க்ளூஷன் நமக்கு டே லைட்டில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் லோ லைட்லேயும் நமக்கு இந்த கேமரா சென்சார் வேலை செய்யுது அது வரைக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம் அது கேமரா சென்சார் வேலை செய்தால் அப்படி இல்லைன்னா இவங்க வந்து அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி சாஃப்ட்வேரில் அதை கொண்டு வராங்களாங்கிறது எனக்கு தெரில எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு அவுட்புட் நல்லாயிருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி ஷட்டர் ஸ்பீடு சம்டைம்ஸ் வந்து லேக் ஆகிற மாதிரி இருக்குது நமக்கு உடனே உடனே வரல ரொம்பவே ஷார்ட் டைமில் வரல கொஞ்சம் லேட்டாக வர மாதிரி இருக்குது ரியர் கேமராலேருந்து ஃப்ரண்ட்டு கேமரா ஜம்ப் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று இருக்குது அது எப்போவுமே இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போவாவது தான் இருக்குது அடிக்கடி கிடையாது அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சில சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது நம்ம கலர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா திடீர்னு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக காட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து அப்டேட்ஸில் சரி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கக்கூடிய சாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின் கேமரா இது டூ எக்ஸ் ஜூம் பண்ணி எடுத்தது ஸோ ஒரு சில டைமில் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது இதுவும் மெயின் கேமராவில் ஷூட் பண்ணது தான் ஸோ மெயின் கேமராவில் ஷூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபோக்கஸிங் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது ஒருவேளை அப்டேட்ஸ்லாம் நீங்கள் கொடுக்க கொடுக்க அந்த ஃபோக்கஸிங் இஷ்யூலாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த எயிட் எம்பி அல்ட்ராவேடை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்சில்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம மெயின் கேமராவிலேருந்து எயிட் எம்பிக்கு அப்படியே ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷனும் நம்ம கொடுக்கல மெயின் கேமராவில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம் என்ன ஒன்று டியூல் மோடு வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த டியூல் மோடும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே செட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வந்து என்ன நம்ம செட் பண்ணுறோமோ அதுவும் ஒர்க் ஆகுது நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது வேறு ஒரு மோடுக்கு ஜம்ப் பண்ணலான்னு பார்த்தா அதுக்கும் ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ்லையும் பார்த்திங்கனாக்கா நான் எடுத்த அந்த மெயின் கேமரா ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எனக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அண்ட் மேக்ரோ கேமராலாம் எனக்கு அந்தளவுக்கு இம்ப்ரெசிவாக இல்லை அல்ட்ரா வீடும் எனக்கு அந்தளவுக்கு இம்ப்ரெசிவாக இல்லை ஸோ மெயின் கேமரா ஒரு தரமான கேமரா சிக்ஸ்டி ஃபோர் எம்பி கேமரா அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டின் எம்பி செல்ஃபி கேமராவும் ஒரு தரமான கேமரா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஒரு அண்டர் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் பெஸ்ட்டு கேமரா மொபைல்னால் இந்த விவோ டி ஒன் ப்ரோ சொல்லலாம் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃ